Já que eu tô com vocês dois especi especialmente aqui na Cal, eu quero puxar um assunto pra incluir um pouco mais a Miumi na conversa também, sobre filmes de terror, já que vocês estavam tava comentando sobre isso, uh, o pessoal tava comentando uh, antes. Uh. E eu sei que tá, tá, tá pra sair agora um novo pânico. O que vocês que estão achando desses, desses filmes que estão saindo aí? Eu, comentaram muito sobre aquela da boneca, né? Da boneca? É Anabelle? Não, é a Anabelle. Mega, mais. mega, mega, a robozinha. A Teve essa é, mega é, e tava é comentando muito. Cômico até, né? E agora uma coisa que eu sei que o pessoal tá falando muito é do Pânico, que acho que tá pra sair um novo filme do Pânico, né? E eu acho que vocês dois gostam dessa franquia olha, de Slasher, né? Olha, sim, sim. como eu falei pra cacete, por favor, Miumi, é sua vez agora. Ai, meu Deus, faz isso comigo, não. <risos> Faço sim, fale. Os holofotes em você. <risos> Qual é a tua opinião sobre Pânico e o que, que tu tá esperando pra esse novo filme? Achei interessante que eles querem resgatar alguns personagens do antigo e, pelo que eles falaram, tornar a história um pouco mais séria agora, né? Porque o Pânico tinha isso de ser sério e depois, por ser slasher, eles brincavam um pouco mais com as cenas, né? Traziam um pouco de cômico junto. Eu acho que, o, 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 a, pelo que eu sei, não que eu seja um profundo conhecedor, mas o Pânico, ele se destacou por brincar com alguns estereótipos desses filmes de slasher mesmo, né? Era um filme... Sim. Essas metacríticas que o pessoal fala. Tipo, yeah. de uma cena muito boa no primeiro filme, que a, a mocinha do filme tava falando Ah, por que eu vou ver filmes de terror? São todos iguais, a, a, a garota peituda burra, sobe as escadas e veja pra porta da frente fugir e tal. E é legal que na, na mesma cena ela faz a mesma coisa com o cara tá perseguindo ela. Porque na hora do pânico, você não pensa, sabe? <risos> então é... É maneiro essas coisas que eles brincam. <risos> E é, esse eles novo... comentaram que nesse filme novo eles vão tentar dar uma pegada um pouquinho mais séria, né? Porque eu não sei se vai caber bem pro Pânico. Olha, tipo assim, o, na verdade, o, os filmes do Pânico, sim, é por causa que é, é, muito, é muito comum do público, eu mesmo já confundi muito antigamente, né, de confundir com todo mundo em Pânico, que é diferente, todo mundo em Pânico, ele realmente é paródia zona, né? Um, ah, não, mas mar... é outra coisa. Sim, sim, sim. Esse mas, até mas... eu assistia e gostava. Então... Esse, não, esse, não, esse é maravilhoso. Eu, eu tenho muita saudade de filme assim, inclusive. Filme loucaço, assim, muito louco. Mas eu acho que hoje, hoje o filme é seria cancelado, né? Então acho que não. Ah, nunca sim, mais... com certeza. Ah, então, todo mundo em vamos... pânico. O primeiro deve ter. Os... <risos> a cada minuto deve ter umas cinco piadas cara... passíveis de cancelamento. Não, com certeza, cara. No, no primeiro filme tem uma cena que o cara enfia a porrada na mulher. E a graça é essa, ele dando porrada na mulher. Tá ligado? Porque é só isso. Ele fala, você não vai falar pra ninguém, não, né? E focando lá, assim, só desgraçada. Pá, pá, pá. E, tipo, tem um assim... personagem que é gay enrustido também. Só esse estereótipo aí. Nossa, o tanto de cancelamento. Eu lembro muito do. De... Ele, ele tá, ele tá no, na escola. Aí ele pergunta: Vem cá, irmão, essa blusa me deixou gay? Aí o cara. Não. Aí ele pega e faz um lacinho dela. E assim? <risos> tipo... <risos> Nossa, eles pois matam é. ele com uma pirocada no ouvido também, se eu não me engano. É, assim, é sim, sim, uma piroca no ouvido. Que era, sabe? E tu vê, tipo assim, cara, cara era, era tão na, de boa essas piadas assim, sabe? Tipo, ninguém ria porque é legal ver mulher apanhar. Não, é engraçado porque era um absurdo. Aquilo daí não enfia uma porrada na mulher, ninguém fazendo nada. Os caras só olhando assim, sabe? Por isso que é engraçado, por causa do completo exagero E saca sacaneava todo mundo. Tinha aquela parada, eles, eles, eles sacaneavam também, eu, eu sei o que aconteceu no verão passado, e aí era, tinha uma foto do, de um dos caras lá que tinha pau pequeno. Então, assim, sacaneava <risos> homem, sacaneava mulher, sacaneava bicha, sacaneava o macho que tem insegurança com o próprio pau. Tipo, é, sim, sim, sim. É, a, a piada generalizada. Isso que era Exato. legal, né? Pois é. Aí, aí, mas aí sobre o Pânico em si, né? Então, os filmes do Pânico em geral sempre foram sérios, só que eles eram um pouco mais de boa, comparado com os outros filmes, né? Eles eram um pouquinho mais, um pouquinho mais tranquilos, tinham um pouco mais de espaço para humor, sabe? Ah, até porque também o próprio Pânico, seu assassino Pânico, sempre foi um pouco atrapalhado, porque ele é humano, ele não é um imortal fodão. Então ele tropeçava, tomava porrada, tá ligado? Os caras jogavam coisa Mas nele. cabeça... Exato, porque isso fodia muito, coitado, tá ligado? Porque é muito mais. Mas né, eles é, era sempre um muito diferente a cada filme, né? A moral é essa. É, pois é, esse que é o lado interessante também, né? Que é sempre uma das vítimas. Quem será que eu dessa vez? Eu acho sempre achei isso maneiro, né? É um, é um dos diferenciais do Pânico. Mas o que parece agora, parece, né? Parece que nesse novo filme, que o Pânico vai ser realmente um assassino muito eficiente. É o que tá aparecendo. Parece que eles se inspiraram, inclusive, no Dead by the Light, o Wagner. Porque no Dead by the Light... Assim, o jogo não tem história, assim, mas ele tem, ele tem lore, ele tem background, né? O pânico do Dead by Daylight, ele é um extremamente eficiente, extremamente inteligente, tá ligado? O pessoal até compara que, que ele é o Peter Parker psicopata, porque ele trabalha no jornal, ele, ele tira fotos dele mesmo, sabe? Ele faz a matéria com ele mesmo, sabe? Nossa, é, quando... no mínimo uma, uma inspiração, né? Se for uma referência... 
<risos> então, eu, eu acho. E, pô, isso não precisa nem dizer que você me deixa. Que vai achar de maneiro pra caralho com essa, com essa comparação aí, tá ligado? <risos> é, e aí é muito. E o cara é tão inteligente que quando ele tá quase no pego, ele, ele consegue fugir, tá ligado? Tipo assim. Quando os caras estão finalmente chegando perto de saber quem é, ele já, já mudou de cidade, já mudou de nome, tá ligado, sabe? Então, ou seja, um, um psicopata absolutamente eficiente e perigosíssimo, tá ligado? E parece que o novo Pânico agora, no novo filme, vai ter uma... uma parece, pare, eu tô dizendo parece, porque também no, no, no último filme que saiu, que é o Pânico 5, né? Parecia que ia ser isso também, não foi. <risos> continuou se fudendo, continuou tropeçando, continuou tomando no cu. Esse novo agora, eu tô torcendo pra que seja, porque eu, eu quero muito ver um Pânico eficiente em tela, um pânico que, que dá medo, tá ligado? Em tela. Eu acharia muito foda ver isso. E você, Miúmi? O que você acha? Bah, eu preferia também. Eu prefiro também quando, quando os filmes de terror são mais sérios, entre aspas, que vão mais pro psicológico. Não nos uhum. jumpscare, mas que fazem aquela trama que a gente fica, meu Deus, e agora? Sim, sim. Quando eu o bem... parece uma ameaça maior, mais difícil de vencer, no caso. Sim, eu gosto quando eles começam a enganar o espectador, que a gente não sabe mais qual é a hora que a gente vai levar o sul. O que, que vai acontecer? Porque aquela coisinha de ficar sempre indo pro jumpscare ou pro gore não é muito que cativa. Inclusive, um cara aqui do chat me lembrou uma parada que é, isso eu realmente tenho curiosidade de saber. Ele falou, Terrifier é um, é um terror promissor. Será que vai dar uma boa franquia? Esse Terrifier, eu ouvi dizer que era, nossa, o negócio mais assustador já feito que as pessoas estavam vomitando nas salas de cinema de tão assustador que é. Vocês assistiram então, esse negócio? Então... Hum. É, no caso, eu não vi o 2 que tem essa cena aí e tal, mas eu vi a cena. Tipo assim, cara, a palavra certa não é assustador, é porque ele é gore pra cá. O bicho é muito cruel, tá ligado? Esse é o problema, é que dá nojo. Não, não medo, medo não é a palavra certa, sabe? Ele, tipo, mostra todas as cenas, ele quer ser bem detalhista no que ele faz. Só que isso acaba também dando um tiro no próprio pé, porque tem cenas que a gente vê, que é um manequim, tipo, quando ele pendura a menina de cabeça pra baixo, começa a destroçar ela, é... Tu assistiu o filme? Pera aí, Sim. a Miumi assistiu, o Marcos eu não. Eu vi o primeiro só. E ela viu, ela viu dois, né? Os dois, né? Isso, eu vi os dois. É. O primeiro tu viu porque tu queria ver em ordem ou tu já tinha visto esse negócio quando ninguém mais tinha visto? Tipo, os full hipster mesmo. Não, <risos> não eu, eu até tinha ouvido falar dele antes dele ficar famosão, tá ligado? Eu vi assim e então tal, falei, ah... Um dia eu vejo, um dia eu vou ver esse palhaço aí. Interessante o, o design do bicho, né? Aí quando começou a ficar em alta esse assunto, eu fiquei, ah, acho que agora eu vou ver o primeiro filme pra depois ver o segundo, né? Só que aí, a minha, eu não vi o segundo ainda porque o primeiro filme, como eu posso explicar, né, cara? Tipo assim, a atuação do cara no palhaço é excelente. O cara não fala uma palavra, mas ele atua muito bem no palhaço. O trabalho de corpo dele é muito bom no assassino. Né? O sorriso dele também, ele só encara e mexe as mãozinhas bem devagar. Sim, é muito, é muito bom, bom tra... a atuação dele. A, a gente tende, né, às vezes, subestimar o trabalho de alguns atores que fazem esses assassinos silencioso, né, Jason, Michael Myers e tal, só que isso, muitas vezes isso aí tem um trabalho de corpo foda, tá ligado? Sabe, eu já... Eu acho já... Que nesse seria mais fácil subestimar, porque que, pelo que eu soube é um bagulho full é, baixo orçamento, né, então não são nem atores conhecidos é até impressionante, tu tá elogiando justamente a atuação porque é, é, todo, é uma, uma produção uma equipe toda bem... Rando. Pois é, mas... Então, na verdade, depende, né? Alguns, esse do palhaço é baixo orçamento. Alguns, alguns têm um orçamento normal, sabe? Mas você vê, por exemplo, o do Jason, por exemplo, tem um que é bem famoso na comunidade de terror, que é o Kenny Horder, que, fe, que foi o ator que mais fez o Jason, né? É o que ele deu, ele deu pra ele a cabecinha, fez a, a respiração do Jason com uma respiração bem assim, tal, quando ele vem pra, bicho, pra cima e pra baixo e tal, sabe? E, e, um jeito de caminhar mais agressivo, assim, de se mexer assim, sabe? Ele deu tudo isso pro Jason. E você vê a diferença quando você vê, sei lá, um filme mais antigo do Jason, que é uma, uma atuação um pouco mais genérica, dando um jeito de se mexer, e o Kane Horder atuando como Jason. Você sente essa, essas paradas, sabe? Realmente é um negócio irado, sabe? Tipo, eu como entusiasta desses filmes de terror e tal, e como ator também, eu acho do caralho essas Iron, coisas. O Iron falou que botaram um mímico pra atuar. Isso faria sentido, né? Um cara que já tá acostumado a saber oh, expressar bastante com, com o corpo. De fato, se for... Faz sentido, cara. O arte o palhaço, né? Faz sentido, realmente. É. Porra. O do Terry realmente... Interessante, realmente, viu? Realmente, cara, é muito bom. Mas, Mas o que eu acho que, que explicaram então... só nas personagens, né? Pelo menos no primeiro filme, as duas moças são aquele clássico, sei lá, as protagonistas fazendo baianada e o cara indo atrás. Então, pelo que eu, várias pelo, chances de pelo, bater. Pelo que eu ouvi dizer, o filme, a história do filme é fraco, o enredo é fraco, tudo é fraco, mas o lance é que ele é muito 
muito visceral, muito... Sim, sim. É, pois é. Tipo, a pois parada é. é realmente ser muito <risos> escroto no, no que acontece. Exato, exato, vai. É isso que eu ia dizer, tipo assim, porque eu, eu ia ver o segundo, mas eu vi o primeiro filme e fiquei, tipo assim, ah, tipo assim, legal o que conseguiram fazer com tão pouco orçamento, realmente legal. Só que eu sinto, tipo assim, ah, isso seria mais interessante como um curta-metragem de terror no YouTube do que um filme inteiro de só gente sofrendo. Porque realmente não tem muita história. É só você ver os caras sofrendo pra caralho. E eu não sou muito fã disso, tá ligado? É só sofrência pra caceta. Não é, não é nem, tipo assim, pelo menos um assassino tem um puta carisma legal de ver e, e, sei lá, e matando gente babaca, que é tipo o caso do Jason. O Jason geralmente é isso. O Jason, ele, ele tem um carisma legal. Não sei explicar, né? O Jason sempre, sempre foi o favorito de muita gente, inclusive o meu, né? Porque ele mata gente babaca nos filmes e ele sofria bullying, né? Então tem essa parada também. Eu acho maneiro isso do, do personagem, tá ligado? Ele, ele não é... Ele é um personagem vingativo, né? Ele não vai na, no sadismo da parada. Ele vai pra se vingar. Então, ainda tem essa parada, mas a gente babaca. E nesse aqui, não. É só uma, uma galera normal. Os caras sofrendo pra... O cara é muito mal, então eu fico tipo... <risos> Tá ligado? Só, só, só desgraça. Tá, te deixou, te deixou mal, então. Mexeu contigo. Te deixou. É, eu fiquei tipo assim. Eu, eu, eu não fiquei perturbado, mas eu fiquei tipo assim, caralho, mano, que coisa horrível, sabe? <risos> é, só, é só isso. Sabe? É só a gente sofrendo. Pô, e pra então... ti que gosta muito de coisa de assassino de terror ter sentido isso, é porque o bagulho é realmente horrível, então. Ah, cara, cumpriu, tem uma cena lá. Cumpriu a, pro, a proposta de ser muito horrível. Ah, com é, certeza. Tem terror e tem gore, né? É. Eu também prefiro muito mais um terror do que um gore. Tem um, que, que cena que tu ia falar? Cara, tem uma cena lá que foi até acusada de misoginia, tá ligado? E olha, eu achei uma bobeira, tá? Porra, o cara mata todo mundo, caralho. O negócio é ser gore mesmo, mas porra, realmente é uma cena... Você, você até pensa um pouco, tipo assim, será que é misoginia? Só, você, só, só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho. Você fica um pouquinho na dúvida. Ah, como é que é <risos> essa cena? Fala aí. Cara, ele bota a mulher de cabeça pra baixo. Abre as pernas dela e começa a serrar pela perna dela e corta ela inteira ao meio, tá ligado? E, tu, e é tudo bem explícito, no caso. É, é bem Sim. explícito. Só que é essa cena que daí dá pra ver, que ah, troca pra um manequim, porque eles tentam manter demais na cena, daí acaba perdendo um pouco da fantasia. De... Olha, Caralho, qual, qual, qual. A, a Miumi ainda, tipo, ah, é, é um boneco. <risos> Nem senti nada nessa cena. Deu pra ver não. que era um boneco. Não, porque a minha. Caramba! Por isso, tá ligado? A Milmi o quê? É que eu sofri que é alcoolista, sabe? O <risos> que tu falou? Não, a Milmi o quê? Eu, cara, eu confesso que. Eu falei que a Milmi é Queen, por isso, tá ligado? <risos> Agora... <risos> Mas, ó, eu confesso que o meu... eu não vi boneco. Eu tava tão agoniado vendo isso que eu <risos> acho que a Nenê Pare... deu pra mim. Pare... Tu, tu achou realista, no caso. O cara, o, alguém falou, ah, que, bo que bom que trocaram por um boneco, né? A gente foi, é. Ah, é bom, né? Ah. Ainda bem. Enfim. É... Mas, assim, obviamente não é misoginista porra nenhuma, tá ligado? Isso aí, isso aí é gente querendo fazer, falar merda como sempre. Só que é tão cruel que você, por um cinco, sabe? Você, até assim, como um homem que tem essa coisa de, de, porra, de naturalmente ficar bolado quando você vê uma mulher sofrendo de, de uma maneira assim, sabe? Por um segundinho, você fica... Será? Não, não é não, sabe? Bom, tu, um ter, tu termina com muito ódio do palhaço, então, né? É, assim... Ele tem um carisma, mas ele é tão filho da puta que o carisma dele se perde um pouco comigo, tá ligado? Caramba, mano... Não, mas realmente parece brutal. Tá, e aí o segundo filme consegue ser mais pesado ainda que o primeiro? Aparentemente, sim. Sim, até porque eles inventam daí possessão e reencarnação por causa do palhaço, pra ele continuar fazendo o que ele tá fazendo, daí inventa um monte de coisa ali. Hum. Ficou meio perdido o segundo filme. Mas tem mais história o segundo filme, então? Não. É <risos> tá, fala, fala, fala uma cena aí. Uh, qual, e, o, o Marcos falou que ele viu a cena, não sei se é a cena mais grotesca. É a cena, é a cena. Tu sim. tem certeza que é essa? Tu não viu o filme, talvez tenha uma pior. Não, 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 não. é essa, é essa sim. Eu, tava, eu fiquei justamente curioso para ver a cena. Tá. É foda, é, cara, é uma cena que. Acho que a menina tá fazendo. Uma mulher tá fazendo aniversário ou algo assim, um adolescente, sei lá. Cara, ele faz tanta maldade com ele, tipo, ra... porra, o meu primeiro começa a esfolar ela, tá ligado? Arrancar as pernas, a, a pele dos braços dela. Arranca, a, a, sabe, o, o couro cabeludo dela, fica exposto, assim, a carne da cabeça dela, assim, sabe? Quebra os dois braços dela. Aí, aí essa parte é até engraçada, tá ligado? Então é um absurdo que é. Ele, aí ele vai embora. Qual é a parte ele, engraçada? A, a parte que ele, que, que ele vai embora... E aí ele volta com sal grosso e detergente, tá ligado? Sabe? Produto químico. Tipo, tipo assim, é engraçado que ele volta, tipo assim, cara, filha da puta, mano. Isso aí é um absurdo da parada, sabe? Tipo, 
Aí quando ele começa a jogar essas porra nela, aí, aí, aí perde a graça de novo. Aí fica de só coisa horrível. Tipo assim, o engraçado é que a câmera, ele vai tipo assim, ele vai tipo pulando todo feliz embora, ele volta todo feliz com os negócios de novo, tá ligado? Meu Deus. É. Tá ah, engraçado por causa da atuação do cara, tipo, que ele... É, porque ele vai e volta, assim, parece que acabou, mas não acabou, ele voltou de novo, tá ligado? No mesmo take de câmera, sabe? sabe? É, é filmado de uma forma um pouco engraçada quando ele volta assim, Sim. entende? É que ele tá brincando, tu vê no olhar do palhaço, assim, ele só tá ele, brincando ele com brinca os de bonecos torturar. dele. Exato. Isso. Agora, aí, as... ele, ele aí ele joga, ele joga sal. Ele para ele brincar também. Sa ele, sal ele... grosso ele... na ferida, é, é. sal grosso na ferida, produto químico. É, não, é alvejante. É sal grosso e alvejante. É, aí, aí não tem nada de engraçado nessa parte. Aí realmente é. Que merda. Meu Deus. Pois é. Tá, é ele... Bem, bem explícito. Ele vai torturando pra caralho ela. Essa foi a cena que fez o pessoal vomitar, assim, de tão. Sim. Sim. Ah, olha. Eu não acho que dá um vômito, não, com o que eu vi ali, tá ligado? Mas, ah, né? cara, eu acho que deve ter... É, é que depende da pessoa, né? É, 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 eu, eu, exato, eu, exato. Eu, eu, eu acho que dá pra vomitar com essa cena, sim, cara. <risos> é, depende da pessoa, certamente, tá ligado? É porque eu, acho, eu, eu já vi... Tá, como... Imagina se tu tá vendo essa cena e aí alguém vomita do teu lado no cinema. Tu vomita junto ainda por cima. É, é, é porque... <risos> é porque eu já vi coisa pior, infelizmente, tá ligado? Acho que é Hã? por isso. Poxa. É... Eu não quero falar sobre isso. Ai, <risos> eu, re eu realmente não quero falar sobre isso, mas não me faz lembrar, não. Não ah. sente terror, tu diz? Eu ah. espero que sim! <risos> na, na verdade, não, é mas foi um terror. Não era exatamente filme de terror, mas era um terror, tá ligado? É... Caralho, é... mano, o que, que aconteceu? Não estamos falando de centopeia humana ou coisa parecida, né? Ah, por... é, isso aí é um bom exemplo. Eu nunca assisti Centopeia Humana, mas eu... Um exemplo mas isso... de trauma. Esse é, é maravilhoso. É... Exato, isso aí já me parece muito pior do que isso aí do, do... do... do palhaço, tá ligado? Não pesquisem isso no Google, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem amor Não, pela vou... sua vida. Centopeia Humana parece pior? É. <risos> é muito pior. Peraí, peraí, ô, vai, tu eu tem sei, alguma ideia? Eu sei, eu sei, eu sei o que que é. Ah, tá. É. Cara, eu nunca vi Centopeia Humana, mas eu, eu só vi a cena que o cara tá explicando pras pessoas o que vai acontecer com elas, tá ligado? Ou as vítimas, uhum. né? Só essa cena já me perturbou tanto. Me perturbou tanto. Então, tá eu acho que Centopeia Humana é mais perturbador porque a ideia dela é, escro é, é, é escrota e grotesca pra, por si só. Mas eu não sei... Eu, eu não sei se é tão explícito. É, é... bem explícito. Ah, tipo, hum. a história em si, na verdade, a atuação é tosca, a história Isso. é bem vaga... Mas as cenas que eles colocaram pra mostrar tudo é muito explícito e é muito grotesco. É bem desnecessário, assim, tudo que eles fazem. Coitado dos atores. É. Tá. É. Tá, mas e... o, que, o que que tu assistiu, então? Ah, desculpa eu voltar nisso daqui. Fiquei muito curioso, porque... Caralho, o maluco presenciou um assassinato ao vivo, assim, sabe? Não, Cara, é, não então... foi um filme. Então, foi na... quando eu fazia faculdade de cinema... É, já sabe, né? Os professores de faculdade de cinema te botam pra ver uma porrada de filme que você fica... Ah, por que eu tô assistindo isso, cara? É porque o diretor maconheiro dessa época, genial, fez uma visão única sobre a... a música dos caras que não sei o que, não sei o que, sabe? Enfim. E um desses filmes que a gente quer assistir, cara... Ai, meu Deus, eu não quero falar o nome desse filme aqui. A gente vai pesquisar, tá ligado? Vocês vão ir atrás disso. E a curiosidade é foda. Eu sei que a curiosidade é foda. Tá, então não fala o nome. Mas. Tá. É um, é um filme. É um filme. Acho que é um filme italiano, eu acho. Já começa por aí, né? Eu já fico. Nada contra filmes italianos, filmes russos, que for, tá ligado? Mas. É, tem alguns aí que os caras vão longe na loucura, tá ligado? Tá, vamos falar o nome assim. Se o pessoal pesquisar, é com vocês aí, tá? Quem for pesquisar isso. O nome do filme é. é eu acho que é isso, né? 120 Dias de Sodoma e Gomorra. Esse é o nome do filme. O filme é ba... Cara, qual é o plot do filme? Qual é a porra desse, desse, do plot desse filme de merda? Um grupo de caras super mega ricos e influentes, tipo, sei lá, tipo um nível Illuminati, assim, sabe? Intocáveis. Pega, sequestra um grupo de jovens, assim, um grupo grande de jovens, assim, né? Pra fazer o que eles quiserem com eles, numa casa longe, assim. E é isso o filme, sabe? Então é estúpido. É, cara, tem... Ai, meu Deus do céu, tem uma parte que... O cara falou, já vi, é uma delícia. É, sim, vai, vai nessa. <risos> eu devo falar isso realmente mais alto? Eu devo, eu devo... Tem uma parte que eles obrigam, todos eles, a, obrigam os jovens a ficar 
sem ir no banheiro. Se eles forem no banheiro, eles vão ser mortos. É obrigado a segurar as fezes. Ah, tá, tá. Já tá bom, já tá bom. Já, já, já tá bom, né? É. Ok, ok, ok. <risos> é, é. Aí tem é. muita cena com escatologia. Tipo, tu viu um Two Girls and One Cup num nível mais hardcore. Muito mais hardcore, então assim... É, isso aí, porque... isso aí pra vomitar realmente é mais... É. É, é, esse pai é mais vomitável. Porque... É, é, cara, é bem mais, confia. É, é, escatolo... é mais. escatologia é mais vomitável do que só violência. Né? É, é, realmente foi uma, uma das piores experiências da minha vida ver isso. Eu, eu só vi porque era trabalho. Trabalho de casa. Não, Obrigado os... ver o porra do filme. Um professor completamente sádico e maluco, né? Não, isso, isso não existe. Não existe explicação pra isso. Passar isso Cara. pro trabalho, pros alunos verem. E o pior é que eu fiz faculdade de design, mano. Que nem é, tipo, teoricamente... Não tem por que ver coisas muito bizarras. Mas ainda assim, na aula de fotografia, se eu não me engano, o professor passou um filme que era... Era um desses... E também era filme de algum... Tipo, porra... Diretor maluco, francês, italiano, é, sei lá... iraniano, maconheiro, alguma louco. coisa assim, sabe? Tipo... <risos> e aí, eu não lembro... Nem, eu não lembro que filme que era, mas eu lembro que tinha uma cena de violência muito absurda e super gráfica também, assim, logo no, no começo, que era aquele... Acho que era essa cena que ele queria mostrar. Que eles estavam... O que eu me lembro é que tinha uma briga de bar... E aí um dos caras pegava um, um extintor de incêndio e começava a, a amassar a cara de um, afundar a cara de um maluco, assim, e era, tipo, super bem feito, digamos assim. Tu via o crânio do cara afundando, achatando, assim, tipo, no meio da briga, sabe, do, do, do bar. Claro que pra vocês isso não é nada, mas assim... Eu já, sim, achei, sim. eu já achei um absurdo ver aquilo no meio da... da uma de que... design pra isso é, é meio foda, né? Sim, realmente. Eu, eu, eu lembro vagamente dessa experiência, de ter visto essa cena e eu nem lembro por quê, qual, qual era o, o intuito, o que, que ele estava querendo ensinar naquele momento, mas lembro que foi escroto, bem desagradável. Certamente. É, mas enfim, tem, tem realmente coisas escatológicas, assim, mais nojentas, realmente é mais perturbador, dá uma vontade de vomitar. Mas realmente é muito violento, né, esse do, do palhaço também, deu pra ver que é... É um jogo dos mortais muito mais pesado, né? Pois é, tá ligado? Então é, tem... É, é, pois é, então... E aí tem uma diferença, sei lá, sabe? Você pega pra ver um Halloween, tá ligado? Que tem uma história mais maneira. Ou Hora do Pesadelo do Fred Krueger, que também tem um mistério legal, uma história maneira. O Jason, que ele é um filme mais simples, mas, porra, o Jason é mó maneiro de ver o cara em cena, o bichão em cena, o bicho não cai por nada. Um assassino indestrutível, eu acho maneiro pra caralho, sabe? E, 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 e aí, em outro lugar, é só de... É, é, é só isso. Então aí me deixa um pouco menos interessado, entende? Ainda vamos ver assim, esse filme 2 aí, mas. Né? A, a, a mas parada é, é que... mesmo. A parada é que, tipo, a graça pra ti não é só ver gente sofrendo e morrendo de, das piores formas possíveis. Não, <risos> é, não é exatamente esse o, o entretenimento que tu vê nos filmes de terror. Exatamente. Eu gosto de ver a perseguição e tal, gosto de ver o, o design do bichão no filme, tá ligado? Ah, eu confesso eu... que eu acho. Até um pouco estranho. Isso tá aí, é uma coisa que realmente nunca me chamou atenção. Eu não sei por que, que alguém gostaria mesmo de ver, presenciar como entretenimento as formas de sofrimento mais cruéis e perversas e sádicas que a mente doentia de algum cineasta é capaz de pensar. Olha, eu até consigo entender um, um pedaço, porque eu já vi fãs disso, tá ligado? Só que depende, né? Porque, tipo assim, por exemplo, a morte de filme slasher. Tem gente que adora essas mortes pra poder ver os efeitos, os efeitos especiais, que é louco por isso, de ver os, os manequins que usaram, o tipo de coisas que fizeram, principalmente quando o efeito é prático, né? Efeito prático, tem gente que é muito fã de efeito prático, tá ligado? Eu mesmo sou fã de alguns desses, né? Quando, geralmente quando é CGI, o pessoal reclama pra caralho. <risos> Mas efeito prático, o pessoal é louco por isso. Agora, quando você tá falando de, realmente de filme, onde é, é a pura tortura ou coisa mais que inclui coisa de banheiro, vamos chamar assim, né? Sim. Aí, aí, aí sabe, é, não sei se eu posso falar essa palavra com estrunfo, est, essas coisas. Aí, realmente, eu tenho a mesma a dúvida que você, cara, o Wagner. Mesma dúvida. Cara, qual é a graça de ver isso, cara? Se é só os caras sofrendo. Tipo assim, eu, nada eu, eu não gosto, eu, eu me sinto péssimo quando vejo essas coisas. Tipo, não, não tem nada, nada de minimamente divertido e interessante pra mim, eu não consigo, tipo, só não cara, não dá, eu só vou me sentir mal, ficar traumatizado ver é. coisas horríveis que vão me deixar perturbado depois, tipo, isso não, isso não é entretenimento, porra não, você pode ir atrás de terror, mas tipo do Del Toro, por exemplo não, não, eu não, terror eu tô... que eu mais adoro 
Daí ah. tem história, tem todo o Guilherme um Del Toro? Ah, tipo, tipo tu, tu, tu diria que o... Colina Escarlate, Labirinto do Fauno... Labirinto do Fauno é, seria terror? É classificado como terror. Também tem cenas mais pesadas, né, por causa ah, da Ah, é? Guerra. Olha só. Eu gosto é. do Labirinto do Fauno. Eu pensava que era tipo é. um drama, o Leme do Fauno. Olha só, interessante. É considerado terror também. Daí tem Colina Escarlate, tem o Mano. É, porque assim, tem, é tem, tem coisas assustadoras no Labirinto do Fauno. Os bichos são tudo meio estranho. E eu gosto do que tu falou, tipo, eu acho muito da hora a expressão corporal do cara que faz o Fauno. Inclusive, ele não faz só o Fauno, acho que ele faz o Fauno e aquele bicho que tem os negócios, sim, assim, sim. que ele anda. Né? Sim. É muito tá, legal também... os movimentos dele, assim, tipo, é, nossa. é o mestre, né? O que tá com o banquete ali com as fadas e que sim, não pode sim, pegar sim. o banquete dele. Nossa, Exato. acho muito legal. E, ele, e faz, labirinto... ele faz também. Tem o, o personagem lá do Hellboy também, o, o amigo do Hellboy. Ah, o, labirinto do, o labirinto do Fauno tem uma, é, tem, tem uma trilha sonora linda também. Tem mesmo. Né? Tem. Vai, é maravilhoso. É, mas aí realmente, assim, tipo, te, é mais artístico, tu consegue ver. Sim, mas até, sei lá, o mais pesadinho, entre aspas, que é o Mama. Também é do Del Toro, tem uma trilha sonora maravilhosa, tem os jumpscarezinhos, tem... Ah, os jumpscarezinhos. Ah, é só um bicho é demoníaco só... pulando na sua cara, é tá um tudo bem. É só um jumpscarezinho ainda com a sua voz fofa, dançando, parece tão inofensivo, né? É. Olha, é. o Coroa que a gente falou um negócio interessante no, sa... no chat, ó. Eu não... Eu não acho que ver a galera sofrendo é legal, mas faz parte de construir um sentimento em você e te colocar no clima do filme e tal. É um mal necessário. Concordo, cara. Porque é o que eu sinto nos filmes Slash, por exemplo, tá ligado? Ajuda a deixar maior a ameaça é, do Mas bicho, eu, tá eu acho que é um pouco diferente do que o que a gente tava falando ainda assim. Sim, sim, sim. Porque sim, sim, é um é. nível de sadismo que passa, tipo assim... O... E, e, especialmente porque nesse caso, como o Miumi e, e o Marcos deixaram bem claro, é só o sadismo, tipo, é assim, a história é quase que uma desculpa pra estar pra tá colocando o sadismo lá no, na, na história, tipo... Sim. Ó, oh, por exemplo, eu acho que eu posso citar um exemplo interessante. É, eu amo, sou apaixonado pelo filme Fred vs. Jason. Gosto pra cara, isso pra mim é um filme de qualidade absoluta. Eu amo esse filme. E tipo assim, nesse filme tem mais cenas com o Jason, que, por exemplo... Ele vai lá, <risos> e tem, tem um cara super nojento, super babaca no início desse filme, tá ligado? E o Jason enfia uma facada nele assim na cama e tal, pega a cama, bota, junta a cama assim, e o cara vira um, um sanduíche dentro da cama, tá ligado? E eu acho essa cena foda, não que eu, do que eu gosto de ver o cara sofrer, mas eu olho, porra, o Jason é foda, cara, olha só o que ele fez, tá ligado? Eu tô trazendo que ele dá um socão assim no cara, a cabeça do cara voa pra longe assim. E eu, eu, tipo assim, eu tô gostando de ver o cara perder a cabeça? Não. Mas eu, eu tô gostando de, gostando de ver o Jason sendo foda e dando um socão <risos> e o cara voando pra longe. Isso eu acho foda, tá ligado? <risos> Entende? Tem uma diferença entre essas duas coisas, sabe? <risos> é o tipo de filme de terror que a gente torta pra assassino porque os protagonistas são os adolescentes. <risos> Sim, que a gente tá assim, morre lá, vai. Sim, também. <risos> Tem uns filmes que são é, perturbadores, mesmo sem ter muito... Vocês já assistiram A Pele que Habita, do Almodóvar, Almodov sei lá? Esse é com o Antônio Bandeiras? É. Não vi ainda não, e a premissa me afastou um pouquinho, não vou mentir. <risos> então, é perturbador. Tipo, eu, eu assisti aquele filme e ficava pensando, mano... Esse cara tem algum... não pode ser normal uma pessoa ter uma ideia dessas. Pensar numa história <risos> dessa, tipo... Não chega Olha, a ser nada... É que a parada não é ser, ser grotesco e escatológico como o... O Centopé Humana. Mas ainda assim é um negócio muito bizarro. Cara, sabe como é que... O que sabe que, que, que tu viu da premissa do filme que te afastou? É, o que eu tô ligado, o que eu sei desse filme é que é um cara que... Mata a filha do cara, não sei se é sem querer ou de propósito. Aí por algum motivo... Esse cara que perdeu a filha faz uma cirurgia nesse cara, esse cara vira uma mulher e ele come essa mulher. É, <risos> Sexualmente falando. é mais ou menos isso é, mesmo. Basicamente. Cara. É, não é, é bizarro demais, tipo. Que... Sim, pra caralho. É pior do que isso. Ele meio que transforma esse cara na, ex, na, na ex-esposa dele. Que, que morreu. É, ela morreu queimada e aí ele tava criando uma pele. Uma pele resistente a fogo. E aí ele, ele usou esse cara que, que, na verdade, assim, esse moleque que ele transformou em mulher, ele estrunfou a filha dele, a filha do Antônio Bandeiras, o protagonista. Nossa, então é pior ainda. É, ele estrunfou a filha do Antônio Bandeiras, que ficou louca, ficou toda, toda tipo, ela ficou toda traumatizada por causa desse evento. Eu não me lembro que, como exatamente acontece, mas se eu não me engano ele estrunfou ela, ficou traumatizada e acho que ela se matou por causa disso. 
não, não uhum. tem certeza. Foi isso mesmo, né? Uhum. E aí, esse cara, ele, ele, tipo, fica louco com o cara que fez isso com a filha dele. Aí ele vai lá e, e, e sequestra o cara. E aí que começa toda a viagem maluca. Tipo, ele sequestra o cara e, e como ele é um cirurgião muito foda, ele transforma o cara numa mulher. Sim. E aí ele obriga o cara a, a, a ir fazendo todo o procedimento. Só que depois, ao longo do filme, tu vai descobrindo que ele não só transformou o cara numa mulher, como ele transformou na mulher dele. Na ex-mulher dele que tinha morrido queimada. E aí ele vai meio que se apaixonando por esse cara que, que era o, o... Mano, é... E aí, tipo, cara, que tipo de mente doentia pensa num negócio desse, sabe? Tipo, que coisa... Uhum. É bizarro, mano. É bizarro demais. Só que o filme em si não é, tipo, não é graficamente pesado. Ele só é doente. Só é um negócio de, tipo, mano... Tem uma cena só que eu acho meio forte, que, é da, que é, aparece a mulher dele, que também se mata. Porque, ela na verdade, ela, é, ela fica queimada e aí ela, ela se vê queimada e não aguenta e se joga da janela. Essa cena eu acho meio foda. Mas as outras são perturbadoras, mas não tanto. Meu Deus. Uhum. Vamos trocar de assunto. O James falou, tá ficando bizarro demais. <risos> é, estamos falando... Eu puxei o assunto de terror, era, era esperado que fosse ficar meio bizarro, né? <risos> Ai, meu Deus. Mas alguém tinha comentado que agora vai vir o... Desculpa, continuou O segundo filme do... Meu Deus. O demônio, esqueci. A Morte do Demônio. Eu não conheço. Ah, não sim. Que Chegou a ver o primeiro? Eu vi o clássico lá do Ash, tá ligado? Eu ah, não tô ligado. Sim. Eu não vi ainda o primeiro remake. O pessoal fala que é super foda também, tá ligado? É muito de bom. A fotografia de, de bom. dele, assim, eles... Nossa, capricharam bastante. Tem várias cenas de gore que eles adicionaram. Não, o, o design mais. lá do, das pessoas possuídas é muito bizarro, tá ligado? Vocês acertaram muito bem isso. Sim. Ah, não. Isso ficou muito bom. A cabana em si ficou muito boa também. É um bom Fantástico. remake, então. É um bom remake, é um bom remake. Legal. Só exageraram um pouquinho em algumas cenas de gore. Que é aquela coisa de demônio tanto sangue, de laceração, essas coisas. Uhum. Mas o filme em si tá bom. E esse Sim. novo parece que ele vai ser um pouco mais sério. Não vai ser tanto assim voltado pro gore. Legal. Bora falar de, filme, de jogos ou de filmes normais. Ó, <risos> 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 a gente pode voltar pro Slash. O Slash é gosto, Slash é tranquilo. O Slash é aquela diversão de final de semana de noite, tá ligado? Nada que você vai ficar perturbado e tal. Talvez só um assassino fodão, você não vai sendo maneiro, tá ligado? Na verdade, <risos> tem ainda um filme que é um clássico. Eu ouvi, não, eu ouvi dizer que estão querendo fazer um remake de O Exorcista, né? Cê, alguém, cê, tem alguma informação sobre isso? Vocês que são mais antenados nesse mundo do terror? Já fizeram uns 30, né? Sério? <risos> fizeram uma é que... porra de remake aí já de O Exorcista. Fizeram? Não, de é. remake? Não, mas de ex... filme de Exorcismo, sim. É, filme de Exorcismo, tá. Tem o um Exorcismo... Não é, não é de... Outros. Isso não é remake não, isso aí... Não. não. O exorcista, tipo, o, o clássico. Aqui, é, não. O, o, o exorcista, aquele clássico da menina que vira o pescoço e dá uma volta ah, completa. Eu, ah, eu pensava que isso aí era o Emily Rose. Ah, o nome dela era Emily Rose, não é? Não, não. não é, são ah. histórias diferentes. É, tu, não, ah, tu não nunca sabia. assistiu o exorcista? Não, não. Caralho, que bizarro. Como assim? É, é, porque é muito esse tipo bizarro. De... Tu é fã de filme de terror e nunca viu o maior clássico dos filmes de terror, eu acho. É porque, tipo assim, é porque esses filmes aí eu já, eu já não sou fã, tá ligado? Já não, não me interessa muito. Filme de, ó, atividade paranormal, exorcismo e tal, nunca acho interessante assim, sabe? Eu já tentei ver alguns e só falei, ah, então... Hum. Sabe? Tá, tu não gosta de sobrenatural. Não é bem isso, né? Até porque todos os outros são sobrenaturais, né? Os Slash, tá? a minha, é que a minha parada é essa com máscara e faca, tá ligado? <risos> essa é a minha parada, eu amo esse estilo aí, sabe? Chuck, é Pânico... Ah, esse eu gosto, esse eu gosto, esse é maneiro. Esse é bom, né? Esse é minha, minha parada, tá ligado? Ah, é assim o pessoal pergun pau. perguntou que seria uma, uma ótima pauta pra conversar, que é Quantum hum. Mania. Só que o Marcos ainda não viu, não sei se a Miumi já viu também. Não. Ah, nenhum pois dos dois é. viu, aí, aí, aí Miu. Eu ia assistir hoje, só que acabou que pra fazer a live eu acabei desistindo, tá ligado? É, então aí não, não vamos dar spoilers, né? Mas fica aí no, no aguardo. Ah... <risos> uh... Mas enfim, tem esse, essa, essa história. Eu, eu nunca assisti o clássico, mas tem essa parada de, tipo, se tu vai ver os filmes de terror antigos, acostumado com os efeitos especiais que tu tem hoje em dia, às vezes eles realmente já não assustam mais tanto, porque, de fato, tu consegue perceber melhor, né, que... Tipo assim, eu já assisti... Beleza que é um exemplo meio ruim, porque é muito antigo, mas... Uh... 
Psicose, que é o clássico da faquinha lá do banheiro. Tra, tra, cara, tra, tra, esse tra. Tem. cara, esse filme eu acho muito bom até hoje, viu? Então, é. ele é bom, mas eu, eu achei ele zero assustador. E eu sou um cara bem, bem cagado pra ver filme. Sim. De... Não, não é, tem como... Sinceramente, eu acho que ele não é terror, assim, né? Ele vai pra um suspense, pra uma coisa até um pouco cômica. É, mas vezes, eu né? acho... Eu o acho... jeito que o cara morre no final. Mas eu acho que pra época... Pra época era terror, né? Eu, eu também acho sim, eu acho que, tem essa, acho que tem essa parte da sensibilidade da época, tá ligado? Na época, se eu não me engano, esse filme foi ultra mega revolucionário por vários motivos, né? É. Um de, de número um, o cara ter tido, ter tido o, o culhão uh, de fazer uma atriz super influente da época morrer no início do filme, tá ligado? É tipo botar, tipo assim, ah, o protagonista é o Tom Cruise e ele morre nos primeiros 10 minutos, tá ligado? Isso é uma coisa que era impensável pra época, sabe? Ele também deixou a mulher pelada no banho. Ela, ela não aparece pelada, mas ela tá sem roupa no banho. E isso também era tipo assim, oh meu Deus, divulgar na época e tal, sabe? Então ele fez, o cara foi ultra revolucionário, o Hitchcock, né? E também o plot do filme também é muito bom, o plot do filme. É muito interessante, muito único, sabe? E também, também na época principalmente, era um plot muito assustador na época também, sabe? É um negócio bizarro de se imaginar. Você vai, esses hotéis de estrada assim, sabe? Sim, Entendeu? sim. Queria ser um medo, realmente. É, eu acho que a, a parte mais assustadora é aquela... É, eu não lembro bem o que, que é, mas tipo um esqueleto, uma coisa meio... Uma pessoa morta lá que tem no... Que aparece meio... Na banheira? Não, não, isso aí é o que tá falando. Era a revelação do filme, de que o tempo é. todo a mãe do ah, cara tá, é. A mãe do cara não, não tava morta, ele fingia ser a própria mãe, tá ligado? Sim. É, é, tipo isso. E aí tu vê ela morta lá, né? Tipo, só o cadáver ou alguma coisa assim. Uhum. Essa acho que é a parte que é um pouco mais assustadora. Tipo, aquela cena clássica do banheiro não, não dá medo. Muito difícil. É, hoje, hoje, hoje em dia não. É. Na, época, na época, com certeza, devia dar, né? Porque e, exatamente, mas é isso que eu tô falando. Se tu vai pegar... Por... É, claro que eu peguei um exemplo muito antigo, mas tu vai sim, ver sim. coisas mais antigas, acostumado com os efeitos de hoje, é, é mais difícil tu ficar com medo mesmo assistindo aquilo. Até uhum. o Iluminado mesmo, que não é tão antigo, mas deve ser o quê? Dos anos 80, talvez? É por aí. Olha, esse daí, eu vou confessar, esse daí eu ainda acho um pouco assustador, esse daí, algumas cenas. Não, é, ele é, ele é, ele é, tipo, esse mais uma cena de banheiro. Pra mim, a cena mais assustadora desse é aquela que a mulher aparece na banheira toda cagada, saindo lá, tipo, esculhambada, sabe? Ah, sim. Tipo, beleza, as, as, as menininhas, tipo, crianças... Crianças desses filmes de terror sempre são meio assustadoras, assim, que sei lá, porque é meio, tipo, diabólico, né? As criancinhas com aqueles olhar meio perdido. Mas as criancinhas com umas tomadas de muito sangue escorrendo, isso aí não me assusta, mas aquela figura Sim. grotesca lá da banheira, ela, ela eu, eu acho um pouco assustadora, assim. É, é bizarro mesmo. O outro pessoal falava que dá muito medo e tal, mas eu sempre achei tranquilo, eu sempre achei só, só maneiro o filme mesmo. É o do It a Coisa, né? O Pennywise. Eu sempre achei maneiro, nunca achei assustador. Achei maneiro. O filme, sabe? Eu, eu só nunca vi. Acho que palhaço é, é um bagulho... É, <risos> isso também era uma, uma parada que, é, que foi marcante porque... Eu não sei se foi, esse foi o primeiro filme que fez essa coisa com palhaço assassino. Mas é porque é uma coisa muito ligada ao infantil, né? Aí tu o já... Primeiro, Hã? O, primeiro não, o primeiro não sei, mas o, o originalzão, o lá de mil, é, 70, 80, o primeiro, o, o que tinha o outro Pennywise, o classicão, certamente contribuiu muito pro medo de palhaço de muita gente. Sim. Inclusive, inclusive eu até acho o, o It antigo bem mais assustador que o It novo. Que o It novo, né, o, o Pennywise novo, eu acho ele maneiro. Acho ele legal. Ô, oh, que maneiro. Dá, vai fazer um cosplay desse cara aí. Tá ligado? Maneiro, sabe? O It antigo, o Pennywise antigo, esse eu acho assustador esse cara. A caracterização desse palhaço, eu acho bem assustador. <risos> Nossa, eu, bom, eu não vi, então não tenho muita propriedade. Miumi, quer falar alguma coisa sobre os palhaços assassinos? <risos> o, o It de, de 1990 eu também não vi, eu só vi os novos agora, mas realmente a cara dele anteriormente, que era mais é. macabra da que a atual. Pois é, só botar, botar, só botar aí, oh, vai, Pennywise, é, sei lá, anos 90 versus 2014, eu acho. Tipo assim, é, eu, tô, eu, tô, o... eu tô com medo de pegar imagens pra ilustrar os nossos assuntos aqui, <risos> mas... Pennywise eu acho que tá de boa. É, também acho que se eu escrever Pennywise não vai dar problema, né? Que um parece mais um assassino mesmo, outro parece mais psicótico, né? O mais novo, assim, ele parece muito cara só de... É, tipo assim, o, o novo, mas, então... ele, é tão feito, ele é tão feito pra ser assustador, então ele tem muitas coisas maneiras no design, que eu acho, pô, brabo esse cara aí, viu? Já, só o que o... O que ele consegue fazer é muito bom. 
É, só que o antigo, ele realmente parece um assassino da vida real, <risos> sabe? O antigo realmente me dá, me dá um medo, assim, quando eu olho pra cara dele. Ele parece de verdade um cara que existiu e matou muita gente, sabe? Matou criança, sei lá. Eu suponho Aí... que esse aqui, esse aqui é, é, um novo. Novo. é um novo. Esse é um novo. É, tá vendo? Isso, isso, isso aí eu acho maneiro, isso eu acho brabo, tá ligado? Mas a imagem dele bem, e, tipo, ah, com uma cara assim, bem legal. Ali até os dentinhos ali embaixo. Deve ser foto mesmo que tá selecionada, só que embaixo. Não, esse aqui é o velho? Não, não é esse, esse é o novo. É o novo, esse é o novo. É o novo esse? Esse é, é o novo. É o mesmo. Ele tá saindo de um filme é. antigo. É ele, ele transforma uma hora e fica tipo, ah, transforma a cara dele assim. Aí, é. aí, tá mais, aí tá mais assustador, realmente. Tá, tá bem assustador. Sim, <risos> mas eu não gostaria de encontrar com esse palhaço. <risos> sim, sim, sim. Mas eu digo, eu digo a cara dele normal, né? A cara dele normal. Tipo... É essa daí, ó. Eu tenho esse boneco. <risos> Ai, meu Deus. <risos> aí, essa, essa, essa aí eu acho maneiro, tá ligado? Agora bota aí no Google ali. Pennywise 90S. 90S. É, tipo, é, é, pode, pode ser Nairis, que é tipo 90S. Só ir ali em cima. Caralho, é que tudo sujo de sangue. <risos> ah, ali, ó. Essa foto tá selecionada, tem ele ali meia metadinha até. E tá o maquiado também ali, não É, tem esse é o antigo com o novo do lado, tá ligado? Mas bota aí pra ver, pra ver só as fotos, vale no... Esse é o antigo, tá ligado? Mas bota, mas bota aí, Pennywise, espaço 90S, é. Nice. Aí, esse aí me dá medo. Esse parece um cara que existiu e matou gente. <risos> Sei lá, cara, esse, cara, esse daí... <risos> tu acha ele mais assustador? Pô, cara, eu acho, cara. Essa, essa foto ali mais de cima ali, sabe? Não parece um cara que sairia no jornal e tal, que palhaço, louco, mata crianças no parque de diversão, não sei. Esse, esse me parece um cara da vida real, <risos> que, daria, que mataria a gente e tal. Sei lá, mano. Esse me dá medo. <risos> Aqui a comparação dos dois. O que, que, que vocês acham? Hoje eu não durmo. <risos> Realmente... Ai, a gente tá apavorando o chat. Esse aí parece da vida real. É, porque ele é mais, é mais um cara maquiado mesmo, né? Uhum. Aqui, tem umas partes que a cara dele, dele mudou um pouco, sim, foi um dente afiado e tal, sabe? Que tá bem assustador, sabe? Só que, sei Aqui, lá... Aqui, ó, a cara dele tá tudo cagada. Uhum. Aí também... Aí, do lado, é esse então... aqui que ele sai debaixo da cama, tem uma cena clássica que ele... Molequinho sai do... Vai... Tem os gotos, tem os gotos. Mas não é, tem uma goeiros. cena que um moleque vai olhar embaixo da cama e encontra o palhaço? Talvez seja outro palhaço assassino. Talvez. Eu não lembro dessa cena. Tal, não, mas é do antigão. Se for, se existir. Aqui, ó. Não é isso? Não, isso é não, do bueiro. Não, é no banheiro, né? No bueiro. É. Inclusive, essa cena do banheiro do clássico me dá um medinho também. <risos> Tinha uma voz meio assim. É um, palha um palhaço alienígena que mora no bueiro. <risos> mora lá no fundo do esgoto, no caso, né? Meu Deus. Sobe lá pra cima. A voz dublada do antigo era bem mais grossa do que a atual? Porque a atual é toda sim, desafinada, sim. né? É assim, eu... o atual fala tipo assim, então, então, George, isso aqui. Ele fala bem assim. O <risos> antigo, ele falava meio assim, o antigo. Ei, hey, George. Qual que vocês acham mais assustador, <risos> chat? Da esquerda ou da direita? É o novo contra o velho. É o que eu falei, né? Um eu acho maneiro. Eu olho assim, pô, que ele tem um boneco desse cara, tá ligado? Sabe? Que ele tem uma fantasia desse cara pra ir pro cosplay assim. O outro eu olho e falo, sai de perto de mim, sabe? É, o da cama é poltergeist? Como assim? Um poltergeist tem é um palhaço que sai da cama? Tem ah, pode ser isso. Esse. Verdade, pode ser isso. É o clássico, né? O poltergeist aparece uma porrada de coisas diferentes, realmente. O antigo. É, o antigo. Todo mundo achou o antigo mais assustador mesmo, então... Ou o Marcos argumentou tão bem que convenceu todos vocês. <risos> talvez, talvez. O antigo é mais assustador porque é mais realista. Pois é, eu, eu acho que é esse que traz a, o, o terror desse antigo aí. Porque, cara, olha, 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 olha so, sobe mouse. Sobe mouse, vai pra direita. Essa foto que ele tá com a mãozinha na cara, tipo assim, com uma cara, meu, assim, sobe. Que isso aí? Essa aí, essa aí. Pô, isso aí não parece a foto de um cara que sai no jornal que matou crianças, caralho, essa porra me dá medo, tá? Ai, se olhar aí, tá ligado? Não quero olhar pra isso, não. Ai, meu Deus. É... Tu tem medo de palhaço? Depende, se for esse palhaço, eu tenho medo. <risos> esse daí eu tenho medo. É, dá pra, dá pra entender, né? Eu, eu me sentia desconfortável com pessoas em fantasias de bichos 
tipo... Tipo, bicho, tipo uh, de torcida Ali? de futebol, sabe? É, tipo, não, é, mas tipo furry, é. Eu, eu tinha um pouco de... de... Ah, sim. Eu não gostava de, tipo, ir lá e tirar foto e ficar perto, sabe? Aquelas pessoas vestidas, aquelas roupas grandonas, uns cabeção. Não, não gostava. <risos> Tô imaginando o Wagner pequenininho e o Forzão. É, Wagnerzinho, como é que você tá, garoto? Tirou uma foto com ele. Tô olhando só assim com a cara de sério. Eu não... Só traje só comisando, olhando pra ele. Eu não gostava mesmo, cara. Tipo, não gostava. Eu, tipo, passava longe. Não gostava nem que eles mexessem comigo, assim, enquanto eu tava andando, sabe? Tipo, os os caras lá só que, querendo agradar a criançada, eu, tipo, mano, que merda é essa? Não quero isso não, mano. Sai! Sai! Não gostava. Bica falou, Bica ela, eu amava. Nossa, eu nunca gostei disso aí, não. O James Banana tá pedindo pra tirar o palhaço da tela. Roupa de mascote. <risos> Tirar o palhaço da tela, vamos botar o que aqui na tela? O que vocês querem que eu coloque na tela? Deixa eu ver. Ah, um outro filme que envelheceu mais ou menos foi O Grito. Vocês chegaram a ver? Esse também é um que de espírito, né? Então eu já fico meio... O Grito é hum. aquele que vai passar o shampoo assim, aí tem uma coisa na cabeça. É, é. isso que vem uma mão isso ali. Isso aí mesmo. É o primo da Samara, tá ligado? <risos> é, tanto que fizeram um filme comédia lá que, que, que são... é a Sadako vs Kaiko. Pois é, tem um filme que... As... <risos> que, a... que... Sabia disso, vai. Tem um filme que... que a assassina desse filme do Grito é a Sayako. A assassina do, do filme do... do chamado é a Sadako. Então existe Sadako vs Sayako. Porque são dois <risos> filmes de terror japonês, né? Exato. Isso, uma é do Poço e outra é das paredes. E, e que ganharam uma versão americana. Sim. Sim. <risos> Aí tem as duas canelas. Eu sempre fiquei, como é que elas vão cair na porrada, cara? Como é que funciona esse, essa, essa, esse embate? É só puxação aí. de cabelo naquele negócio. Cara, eu lembro então... que a, a Samara, ela, ela, ela tem no, no terceiro filme do Todo Mundo em Pânico. E aí eu tô tentando sim. me lembrar é. se eles também adaptaram o grito. Sim, adaptaram acho o grito. Tem, né? tem, sim, tem, verdade, sim. Acho... Que a mulher tá tomando banho, o bicho vai lá e racha o subaco dela com a gilete. Meu Deus. Ou então também tem a velhinha, ela começa a tentar alimentar a velhinha, dá um... Possuir. 